Donc euh, Capi est interprété par Darkness, qui est dressé oui. par Manu. Allez, 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 allez. Oui, c'est bien mon Darko, ça. L'idée, c'était d'aller chercher un chien de spectacle et de l'amener au cinéma. Mon fidèle Capi n'est pas seulement un chasseur émérite, ah, mais c'est aussi un admirable à combattre. En piste. Allons-y, attention. Et action. Nous allons vous présenter le spectacle le plus extraordinaire de France. Que dis-je de France on a commencé à construire des choses par rapport à des bases que le chien, le chien connaissait. Le plus spectacle traditionnel avec quand même de l'action, du spectaculaire qui fonctionne. Et leur relation est exceptionnelle. À droite, pire. C'est pas le chien, c'est pire. C'est comme le volant. C'est pas un chien qui se met sur ses pattes arrière. C'est il y a un sens du spectacle derrière en fait. Et là, lui, il a vraiment fait en sorte que le chien crée un lien. Avec Malome, ça c'était très important. Capi, bah, il est trop bien Capi. C'est un chien de fou. Oh, mais mes parents, Capi Capi, en place Bien. Allez, en place, en place. Et avec Daniel également. Après, avec Daniel, on a appris la chorégraphie, petit à petit. Attention, attention, et hop, 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 ça donne du fond euh, à tout quoi, aux images qu'on voit, aux films, à la relation qu'il qu y a, on y croit plus quoi. Le chien lui, comme il a des choses très très précises à faire, il faut qu'il reste dans la complicité avec le comédien choisi, ça c'est important. Mais le cinéma, euh, c'est ça la complexité, c'est refaire, 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 garder l'énergie, ne pas pousser trop loin pour ne pas perdre la, la, la confiance de l'animal. Bravo. Bravo. Premier plan de Tito. Tito, qui interprète euh, Joli Cœur. Lui, pour le coup, c'est un animal de cinéma. C'est vraiment un singe fiable en termes de, de gentillesse. C'est rigolo. Ouais, super, Tito. Bah déjà, euh, Joli Cœur, ça reste un singe. Donc un singe, tu l'as pas tous les jours sur l'épaule. Allez, tu salues. Tito. Salut là On ne peut pas dresser un capucin, enfin un singe, comme on va dresser un chien. Donc euh, il faut déjà s'assurer qu'il soit euh, bien dans sa peau et respecter justement euh, son confort. Ça te fait beaucoup rire parce qu'il te, te fait le beau, mais pour lui quand il fait le beau, toi il te fait une grimace. Du coup ça fait très rigoler. En fait j'ai envie de dire que c'est comme un enfant. Il faut, il faut considérer que c'est un enfant de 3-4 ans. Ah, euh, vous te le rends non, j'aime bien, mais c'est que vous, j'avais bien Allez, viens, voilà En fait, quand on le regarde, on est attendri, parce qu'il a des grands yeux. C'est bien, c'est le petit tout. Okay. Ouais. Je fais juste gaffe de ne pas l'écraser, voilà. C'est juste... Moi ouais. Non, non, je parle ouais. bien, voilà. On va la tourner en silence, alors, s'il vous plaît. On s'attache très vite à lui, parce qu'il parce qu y a aussi cet exotisme d'avoir un capucin dans la France du 19e siècle. Je vais exploiter ce que l'animal a envie de me donner. Il me propose et je dispose. Donc. Euh, c'est coupé. Voilà. C'est coupé, merci. Sachant que c'est un capucin, c'est assez expressif, donc euh, on arrive à avoir pas mal de, 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 de réactions ou d'actions. Si jamais il jette le chapeau, je coupe pas. C'est pas de problème. Si il jette, j'essaie de lui faire faire une grimace, genre t'as vu, j'étais bien eu. Ouais. Et j'essaye de faire passer ça pour du jeu. Attention, allez. allez. Il a toujours son état sauvage. Du coup, il fait pas forcément les ordres que tu vas lui dire. Non Tito, qu'est-ce que c'est ça Allez, salut la mec là, salut Tito, tu salues Qu'est-ce que t'as fait Effectivement, le chapeau, il le supportait pas, euh, donc il le, le jetait tout le temps, sauf la fois où j'ai demandé à ce qu'il le jette, et là, il l'a pas jeté. Donc, euh, il avait conscience du moment où on disait action, et quand il avait décidé de ne pas le faire, il le faisait pas, et puis il se barrait. Tito, allez, cache Ouais, bien 
C'est bien les fesses en l'air, Tito. Hein allez, allez, Tito. Ok, coupé. Alors honnêtement, Antoine est vraiment très réceptif. C'est quelqu'un qui est euh, hyper sensible et, et dans tous les cas qui, qui aime les animaux et qui les respecte. Du coup, c'est vraiment, vraiment un plaisir de travailler. Euh, d'ailleurs avec toute l'équipe. Oui, oui, là tu peux. Tant qu'ils voient ta main, en fait, c'est quand tu ne vois pas la main derrière. Quoi. Mais devant, oui.世界中で愛されてきた児童文学の金字塔お前のママじゃない家なき子感動の映画化やだ個人行きを拒むレミに訪れた運命の出会いあの子を金に変えてみるのはどうだ少年レミの幸せを探す冒険が始まる進め座長